Oggi benvenuti alle chicche formative anche questa mattina, oggi mi sento tanto Gordon Gecko. Ve lo ricordate il famoso discorso che fa all'università dove ai giovani dice voi siete la generazione del tre niente, Beh, oggi faccio anch'io Gordon Gecko e vi dico la stessa cosa, lo dico con questo sorriso amaro perché purtroppo mi capita continuamente di entrare in contatto con dei consulenti che fanno parte della generazione del tre niente quindi niente clienti o poco e niente niente portafoglio perché stiamo parlando di consulenti che sono al di sotto dei 10 milioni di portafoglio e questo è niente portafoglio e oramai non ci sarà più rifugio in nessuna rete perché tutte le reti se non tutte a brevissimo tutte le reti dismetteranno i consulenti che sono al di sotto dei 10 milioni no? sono partiti da quelli da 5 e poi arriveranno quelli al di sotto dei 10 e poi la soglia si deve alzare per forza di cose quindi mh, niente clienti niente portafoglio e niente soddisfazioni perché poi magari sei tanto bravo tecnicamente ma commercialmente sei una pippa e quindi non riesci a trovare dei clienti oppure sei ma non esiste il posto sbagliato è, è, è che mi domando ma qual è il motivo per cui non stai prendendo in mano la situazione e non stai dando uno svoltone alla tua carriera perché al di sotto dei 10 milioni non si mangia no? quindi eh, alla fine o hai un secondo lavoro ok? <ride> o hai qualcuno che ti mantiene in famiglia oppure non mangi e questo poi diventa pericoloso, diventa pericoloso per l'azienda, diventa pericoloso per il cliente, perché poi alla fine se devi mangiare in qualche modo, portare a casa la pagnotta, ti devi inventare qualcosa di alternativo per riuscire, o fai continuamente girare i portafogli perché sennò muori di fame, questo non so quanto bene faccia ai clienti, oppure eh, ti devi inventare un modo per riuscire a incassare degli altri soldi da un'altra parte. Nanà, silenzio, che siamo in video, ok. Allora, quindi, cosa, cosa vi voglio dire oggi? Oggi vorrei capire insieme a voi perché vi siete arresi. È un problema di mancanza di strategie? Fidatevi, le strategie ci sono. È un problema di mancanza di credo? Cioè non ci credete più, siete avete provato tante strade, non ce la fate più. E quindi siete disillusi, amareggiati... Cosa posso dirvi? Cioè, non, non è che potete farvi trascinare nel baratro, o, o vi trovate una, una soluzione alternativa e cambiate il mestiere, oppure provate un'ultima volta a cercare di capire se riuscite a dare uno svoltone a questa professione, perché cioè, la generazione dei tra niente finirà, finirà nel, nello zero assoluto, non, non avrà più scampo, non ci sarà più una rete nella quale rifugiarsi. Sì, c'è la consulenza indipendente, ma... La domanda che vi faccio è, ma se non ci sei riuscito avendo a disposizione tutti gli strumenti e, e, e un'organizzazione, pensi di riuscirci da solo, senza avere un supporto neanche all'esterno? Perché la consulenza indipendente è probabilmente la strada futura a cui tutti i consulenti aderiranno, ma eh, di sicuro non è una strada per chi non ce l'ha fatta prima, cioè chi non ce l'ha fatta prima, chi, cosa ti fa pensare che ce la farai da solo, ok? È un po' che se, come se io quando eh, facevo il sales manager non avessi neanche un cliente e decidessi però di abbandonare il posto di lavoro come dipendente per mettermi in proprio, ma col, 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 la testa cosa mi diceva, come facevo io a pensare che da sola sarei riuscita a fare quello che non ero riuscita a fare in un'azienda una eh, quando io mi sono messa in proprio mi sono messa in proprio perché avevo i clienti cioè se tu hai clienti puoi fare quello che vuoi se non hai clienti non puoi fare niente cioè non hai strade e, e, e come si fa a trovare i clienti? chiama perché i modi i modi, i modi, i modi ci sono ce ne sono tanti di, di modalità per trovare clienti bisogna solo capire qual è quello più adatto a te c'è la video strategy, book strategy, social strategy c'è tutto quello che serve per poter trovare nuovi clienti però la prima cosa da fare è che tu devi decidere di farlo senza la decisione di ok adesso basta 
adesso basta, adesso provo, le provo tutte, raddoppio il portafoglio, ok, triplico il portafoglio perché se no non sono appetibile sul mercato, questa è, è la prima azione che devi fare verso te stesso, ok? Questa è la riflessione di oggi, un po' amara, ma io sapete che devo dirvele le cose. Ciao, ciao a tutti.